السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو فاسٹ اسپورٹس یو آر واچنگ گولڈن بوڈا ایم یور ہوسٹ علی مرزا اور میرے ساتھ موجود ہیں سر یاب آفریدی آئیے نظر ڈالتے ہیں پروگرام میں آج کی ٹاپ اسٹوریز پر دنیا کے بہترین فارورڈز کی فہرست جاری کے لیے نے باپے نے سب کو کیا آؤٹ کلاس ورلڈ کپ کے بعد لیونل میسی نے ایک اور بڑا اعزاز اپنے نام کر لیا ٹریول جیتنے والی انگلش ٹیم مینچسٹر سٹی کے ارلنگ ہالینڈ کا دنیا فٹ بال پر راج انگلینڈ کے سب سے زیادہ گول سکور کرنے والے سٹار کھلاڑی کو ملا ایک اور اعزاز پروگرام میں شامل کریں گے پاکستان میں فٹ بال کی دنیا سے کچھ اہم اور دلچسپ حقائق اور خبریں سیڈیو مانے کو آخر کار لال جھنڈی دکھا دی کیوں بائن میونک نے ایسا کیا دیکھیے آج کے پروگرام میں حکیم زیج کو ملنے والی میگا آفر کو آخر کیوں کیا انہوں نے مسترد ویسٹ ہیم پریمیئر لیگ میں دوسرے نمبر پر آنے والی آرسنل سے کیوں ہوئی مایوس پریمیئر لیگ کا پوائنٹ ٹیبل پر پانچویں پوزیشن حاصل کرنے والی لیورپول کے کپتان کا سعودی پرو لیگ سے ہوئی میگا آفر کس سٹار فٹ بالر کی ہوئی سعودی کلب میں شمولیت یہ سب کچھ دیکھیے آج گولڈن بوٹ میں ویلکم بیک ٹو گولڈن بوٹ اور پروگرام میں ابھی ہم شامل کریں گے دنیا کے بہترین فارورڈز کی فہرست جاری ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ اسٹرائکرز کی لسٹ بھی جاری ہو چکی ہے لیکن پہلے آپ کو دکھاتے ہیں دنیا کے بہترین فارورڈز کی لسٹ میں پہلے نمبر پر کون آیا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کلین باپے جی ہاں پی ایس جی سے کھیلتے ہیں فرانس کے لیے برلینس پرفارمنس دی تھی انہوں نے برلینس پرفارمنس ورلڈ کپ میں دی تھی ونیشیز جونیئر دوسرے نمبر پر ہیں لیونل ویسی تیسرے نمبر پر ہیں محمد سالہ چوتھے نمبر پر ہیں اور پانچویں نمبر پر گریز مین ہیں اور آپ ان کے کلبس کے نام بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں اور کلین نے باپے نو ڈاؤٹ ون آف دا بیسٹ پلیئر ابھی جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور یہ اعزاز بھی انہوں نے حاصل کر لیا آپ کلین نے باپے بہترین کھلاڑی آفریدی پہلے نمبر پر آئے ہیں لسٹ میں اور فارورڈز کی پوزیشن میں پی ایس جی میں اتنی پرفارمنس دی ہے انہوں نے آپ کو لگتا ہے کہ لسٹ میں پہلے نمبر پر آنا ٹھیک ہے جی بالکل آپ اگر نمبرز ان کے چیک کریں سب سے ہائیسٹ نمبرز فرینچ لیگ کی اگر آپ ٹاپ گول اسکورس کی لسٹ دیکھیں اس میں ترڈ نمبر پہ یہ ہیں اور اوور آل بھی انہوں نے فرینچ لیگ اگر گیارہویں بار ریکارڈ مسلسل گیارہویں بار جتوائی ہے فرینچ لیگ تو اس میں موسٹلی کردار ان کا ہی ہے نمبر ون پلیئر تو یہی تھے فرینچ لیگ میں اس کے بعد میسی اور نیمار کی کنٹری چلیے دیکھتے ہیں ریدھی اسپیشلی جو تھپا کھاتی ہوئی فٹ بال آتی ہے ان کے پاس ہوا میں جو آتی ہے اس کو تو گول میں ضرور پہنچاتے ہیں اور وہ بہت مشکل شاٹ ہے جو یہ لیتے ہیں بالکل کیا ان کی سکلز ہیں یہ فرانس میں ہی پیدا ہوئے ہیں یا کہاں سے آئے ہیں ایسی سکلز بہت کم دیکھی گئی ہیں پہلے فٹ بالرز میں ایون ویور جب ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے تو آپ ان کی سپیڈ کی بات کر رہے تھے واقعی میں دو ہزار اٹھارہ ورلڈ کپ میں کیونکہ یہ ان نون ایک پلیئر تھے تب دو ہزار سترہ میں انہوں نے شروعات کی تھی پروفیشنل کیریئر کی تو دو ہزار اٹھارہ میں لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ کس لیول کے کھلاڑی ہیں تو جو ان کی سپیڈ تھی اسی سے انہوں نے اوور آل ٹورنامنٹ جیتا اور ارجنٹینا کے خلاف بھی جو میچ تھا اس میں ارجنٹینا کو جو فور ٹو سے ہرایا تھا اس میں بھی کلین امباپے نے ایک جو گول سکور کیا تھا وہ پیور سپیڈ کے بیسس پہ کیا تھا اور اس ٹورنامنٹ میں ان کو کوئی اور سکیل کی ضرورت ہی نہیں پڑی وہ سپیڈ سے ہی اپنے اپوننٹس کو اس طرح ہرا دیتے تھے کہ کوئی اس کو کیچ ہی نہیں کر پاتا تھا ابھی تو پھر بھی ان کے جو گیم میں باقی چیزیں ہیں وہ بھی ایڈ آن ہو گئی ہیں ان کے سکلز ڈربلنگ اور شوٹس کے کیسے ڈھونڈا گیا یہ ٹیلنٹ کیا تھا؟ یہ ایکچولی میں پیرس میں ہی ان کی پیدائش ہوئی تھی ان کے جو فادر ہیں وہ کیمرون سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی جو مدر ہے وہ الجیرین ڈسینٹ کے ہیں اسی لیے پچھلے دنوں کیمرون میں بڑا شاندار استقبال بھی ہوا تھا جی بالکل اور اسی لیے افریقہ کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ایک سافٹ کارنر بھی ہے فرینچ جو پریزیڈنٹ ہے ایمانویل میکرون اس ان سے انہوں نے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ آپ جو ہے انویسٹ کرے افریقہ میں الجیریا بھی ایک طرح سے افریقہ میں ہی آتا ہے جو ان کی والدہ الجیریا سے تھی اور پھر کیا ہوا پھر ایس بانڈی میں انہوں نے اپنے انیشیل جو یوتھ میں بچپن میں ایک کلب تھا ان کے لوکل کیونکہ بانڈی کے علاقے میں ہی صبر میں آتا ہے آؤٹ کٹس میں آتا ہے پیرس کے وہاں ان کی پیدائش ہوئی وہاں ان کی بچپن گزرا اور اسکولنگ بھی ادھر ہوئی پھر آگے آ کے پھر یہ پی ایس جی مونکو میں گئے مونکو یوت اکیڈمی جو ہے وہ جی بالکل ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی ابھی پی ایس جی کے اکیڈمی سے کھیلتے ہیں ایتن ایم باپے اور مدر ان کی ہینڈ بال کی کھلاڑی کریڈٹ جو ہے وہ کافی زیادہ پیرنٹس کو جاتا ہے جنہوں نے جو ہے وہ ایک رستے پہ ڈالا ان کو جی بالکل کیونکہ ان کے دونوں کا تعلق جو ہے وہ اسپورٹ سے ہے تو ان کے بچوں نے بھی پھر اسپورٹ چلیے اسٹیٹس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں کلین امباپے کے اسٹیٹس کیا ہے اس سیزن میں اور یہ آپ دیکھ رہے ہ
जो कि बहुत बड़ी तादाद है दो हज़ार की बात करें तो सैंतीस मैचों में उन्होंने तीस गोल्स किए और चौदह असिस्ट किए हैं बीस इक्कीस की बात करें तो सैंतालीस उन्होंने मैचेस खेले जिसमें बाईस सॉरी बयालीस गोल्स किए और ग्यारह असिस्ट किए हैं इक्कीस बाईस में ही छियालीस उन्होंने गेम्स खेली और उनतालीस गोल्स और इक्कीस असिस्ट किए हैं और अभी तेईस में तैंतालीस ते, गेम्स बाईस तेईस में तैंतालीस गेम्स इकतालीस गोल्स और नौ असिस्ट किए हैं उन्होंने और बहुत ही ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंसेस आफरी थी ये एक वो प्लेयर हैं जो शुरू से जब आए हैं तब से लेकर अभी तक इनका अरूज ही चल रहा है अभी ये पीक पर ही जा रहे हैं कभी इनका डाउनफॉल अभी आया नहीं है कहीं पर इवन दो वर्ल्ड कप हारे लेकिन उसमें भी ये बता गए कि मैं क्या चीज़ हूँ आखिरी कुछ मिनट्स में जी बिल्कुल और इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने सारे बॉक्सेस ऑलरेडी चौबीस साल की उम्र में ही टिक कर लिए हैं बस सिर्फ बैलन डोर जो इंडिविजुअल अवार्ड्स हैं उसमें बस बैलन डोर मिस कर रहे हैं और एक टीम स्पोर्ट्स में चैम्पियंस लीग मिस कर रहे हैं ये दो ट्रॉफीज जीत जाएंगे तो इनका तो कैरियर एक कम्प्लीट हो जाएगा पच्चीस छब्बीस साल में पहली वर्ल्ड कप में इन्होंने पहला वर्ल्ड कप जितवाया चलो उसके मतलब उस वर्ल्ड कप में आप कह सकते हैं कि बाकी भी टीम जो है वो बहुत वर्ल्ड क्लास थी लेकिन इस वर्ल्ड कप में तो जो रनर्स अप रहे हैं उसमें तो मोस्टली क्रेडिट जो है किलियन एम्बापे को जाता है और पीएसजी के लिए भी सीजन आ, हर सीजन में आउटस्टैंडिंग बिल्कुल जी हाँ यहाँ पर फॉरवर्ड्स की लिस्ट में टॉप किया किलियन एम्बापे ने और फॉरवर्ड्स की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर विनीशियस जूनियर है लेकिन हमने चुना है लियोनल मैसी को और तीसरे नंबर पर है वो आफ्री तीसरे नंबर पर है मैसी आपने फीचर किया है उन्हें जूनियर को क्यों नहीं चुना रियल मैड्रिड को कहती है कि इस सीजन के लिए निम्बापे से भी अच्छे हैं वो जी बिल्कुल उनका काफ़ी अच्छा सीजन जा रहा है और वर्ल्ड क्लास प्लेयर है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन एम बापे और मेसी दोनों जो हैं वो वर्ल्ड कप में एक ने गोल्डन बूट जीता और एक ने गोल्डन बॉल मतलब एक टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर रहे हैं मेसी और एक टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा हाइस्ट गोल स्कोरिंग प्लेयर जो थे वो किले ने एम्बापे थे तो आप वर्ल्ड कप में जब भी कोई प्लेयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता है तो वो डिजर्व करता है उस सीजन के एंड पे कि वो टीम ऑफ द सीजन में आए तो चलिए वैसे तो मैसी जो है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है लेकिन ये एक ऐसे प्लेयर है जिनकी वीडियोस को जितनी बार देखा जाए उतना मज़ा आता है और इनकी स्किल्स को बार बार क्योंकि ऐसे लगता है जैसे कोई आर्ट है हमारी ये खुशकस्मती है कि हम फुटबॉल में इसको विटनेस कर रहे हैं आप फ्रीदी इस तरह के टैलेंट को इस तरह की परफॉर्मेंसेस को अब इंटर मियामी में चले गए हैं और कल मैं देख भी रहा था डेविड बैकम जो उनकी इंटर मियामी है तो एक बहुत बड़ा वेलकमिंग बोर्ड जो है एक पिक्चर के साथ जो है वो बनाया गया है जिसके आगे डेविड बैकम खड़े हैं और वो जो है इशारा कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैसी को भरपूर तरीके से वेलकम किया जा रहा है बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रेज़ जो है वो बढ़ चुका है मयामी में फ्लोरिडा में उन्होंने अभी ही आज ही लैंड किया है और जो है वो अभी इस संडे उनका प्रॉपर अनवेलिंग होगी प्रॉपर अनवेलिंग होगी स्टार्ट पर एक नज़र डालते हैं कि लॉनल मैसी के स्टार्ट क्या हैं जो इस लिस्ट में वो तीसरे नंबर पर आए हैं जी हाँ ये आप देख रहे हैं चौवन जो है वो मैचेज इन्होंने खेले हैं ट्वेंटी फाइव असिस्ट किए हैं गोल्स थर्टी एट किए हैं और उसके साथ एक मिनट्स पर गोल है 76 मिनट्स पर गोल कंट्रीब्यूशन है और टोटल जो है वो आप इनके स्टैट्स देख रहे हैं ये बहुत ही ख़तरनाक स्टैट्स हैं गेम्स इनकी हैं एक गोल हैं इनके 807 सौ सात असिस्ट हैं इनके थ्री और हैट्रिक्स जो की हैं वो 57 हैं और पेनल्टीज जो ली हैं वो 108 हैं ये वो फिगर्स हैं आप रीदी जिनको शायद ही आ, शायद ही पचास साल लगे किसी को तोड़ने के लिए आपको लगता है सर यहाँ कोई टैलेंट आ जाएगा जल्दी जितना जमाना तेज हो चुका है क्योंकि ये अगर अब 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 जैसे आपकी बात कर रहा हूँ रोनाल्डो नो डाउट बहुत बड़े खिलाड़ी हैं लेकिन उनका हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है उसमें मेसी की कुछ स्किल्स ऐसी हैं कि वो लगता है कि गॉड गिफ्टेड है वो आप बना नहीं सकते वो आप मेहनत से नहीं हासिल कर सकते जी बिल्कुल लेकिन उसको शार्पन करने के लिए तो मेहनत और ट्रेनिंग करनी पड़ती है जो एक चीज़ तो है वो तो है लेकिन वो जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं वो आपको लगता है आप नेक्स्ट कोई लाइक हाफ सदी में कोई ऐसा आएगा प्लेयर जिसके अंदर कुछ ऐसी हैं इनसे बढ़कर कोई चीज़ हो अब मेरा डोना नाइनटीन सेवेंटीज़ और एटीज़ में आए थे और शुरू के नाइन्टीज़ में बस वो उनका डिक्लाइन शुरू हो गया था तो आप देखें कि अराउंड 20 साल तो एटलीस्ट लगे मेसी को रिप्लेस करने में मेरा डोना मेसी ने भी तो, प्रेशर हैंडल किया है वो जो कंपेरिजन का होता है हाँ क्योंकि डे वन से उनके ऊपर था और अभी ऑब्वियसली 15-20 साल तो लगेंगे शायद इस लेवल के खिलाड़ी को प्रोड्यूस करने के लिए इवन अगर आप किलियन एम्बापे को कंपेयर भी कर ले मेसी और रोनाल्डो दोनों से तो शायद वो रोनाल्डो वाले उसमें ज्यादा फॉल करते हैं करेंगे बिल्कुल लेकिन यहाँ पर एनीवेज लेगेसी छोड़ रहे हैं मेसी और लेट्स जो है वो आगे इंटर मियामी में जो है वो मेस
स्ट्राइकर्स की लिस्ट के बारे में स्ट्राइकर्स की लिस्ट में टॉप पर कौन है आइए आपको दिखाते हैं और यहाँ पर एक ही नाम है जो छाया हुआ है और वो ये आप देख रहे हैं अर्लिंग हालैंड का है मैनचेस्टर सिटी के लिए ट्रैवल जीता करी बेंजेमा यहाँ पर दूसरे नंबर पर है और आगे आप ब्रैकेट्स में देख रहे हैं नाउ एट इतिहाद ये क्यों लिखा है ये मैं आप से जानूंगा और हैरी के तीसरे नंबर पर है विक्टर ऑजमन नेपोली के जिन्होंने तैंतीस साल बाद टाइटल जीतने में एक अहम रोल प्ले किया विक्टर ऑजमन चौथे नंबर पर है लेवन की जो है बार्सलोना के पांचवें नंबर पर है और सबसे पहले नंबर पर अर्लिंग हालैंड है अब इनके बारे में हम क्या कहें गोल मशीन है ये तो मतलब हर मैच में ही गोल कर देते हैं हर मैच में ही गोल कर देते हैं क्या लंबे हैं इस वजह से गोल कर देते हैं आप फ्री या इनकी भी कोई कोई ऐसी स्किल्स है क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ये जब इनकी रेंज में आ जाती है बॉल फिर वो गोल में ही फेंक देंगे वाकई में ये इनकी काफ़ी एक इम्प्रेसिव स्किल है कि ये किसी भी एंगल से हर जगह से इनको बस एक ही चीज़ नज़र आती है कि बॉल गोल में डालना नहीं है कि कोई प्रॉपर टेक्निक हो ऐसे बड़ा खूबसूरत करके गोल किया जाए नहीं ये बॉल इनके जोन में आई और गोल सामने है तो इन्होंने किसी ना किसी तरीके से रूल्स के अंदर रहते हुए उसको पहुँचा रहा बिल्कुल ऐसे ही है और कुछ लोग होते हैं जिनको हंगर होती है एक स्पेसिफिक चीज़ करने की रोनाल्डो भी इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हंगरी फॉर गोल जो हैं उन प्लेयर्स में क्रिस्टानो भी फॉल करते हैं और अर्लिंग हालैंड भी अर्लिंग हालैंड का बस एक ही ख्वाहिश है कि उन्होंने गोल्स सबसे ज़्यादा की और जो बात हम कर रहे थे कि बाहर जाती फुटबॉल को भी अपने लंबे कद की वजह से आप भी थी गोल में फेंकने में कामयाब होते हैं और बस किसी तरह से टच करते हैं और गोल में मैनचेस्टर सिटी में ही नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ रियाल मेड्रिड जैसी टीम जो कि बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है जाने की वहाँ पर भी कुछ खबरें हैं जा सकते हैं ऑब्वियसली जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनकी अल्टीमेट ख्वाहिश यही होती है कि किसी ना किसी एक दिन या तो वो बार्सलोना प्रेफर करते हैं या रियाल मेड्रिड प्रेफर करते हैं क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो रियाल मेड्रिड से बड़ा क्लब है ही नहीं रियाल मेड्रिड ने पूरे कैरियर में आप देखें चैम्पियंस लीग जब शुरू हुई नाइनटीन में तो पांच बार मुसलसल जीती और अभी भी सबसे ज्यादा फोर्टीन बार जीत चुके हैं और दूसरी नंबर की टीम सिर्फ सात बार जीत चुकी है तो आप देखें कि कंपैरिजन कितना है जी बिल्कुल स्टार्ट्स में नजर डालते हैं अर्लिंग हालैंड के स्टार्ट्स क्या कहते हैं और क्या आप देख रहे हैं डॉटमेंट के लिए छियासी गोल्स किए हैं और तेईस असिस्ट किए हैं मैनचेस्टर सिटी के लिए बावन गोल्स और नौ असिस्ट किए हैं साल्स के लिए भी इन्होंने खदमात सर अंजाम दिए उनतीस गोल्स किए हैं और सात असिस्ट किए हैं मॉल्टे यहाँ पर उनके लिए बीस गोल्स किए हैं और छः असिस्ट किए हैं एक यूएफआ चैम्पियंस लीग जो है वो अपने नाम कर चुके हैं एक प्रीमियर लीग अपने नाम कर चुके हैं एक एफ कप जो है वो अपने नाम कर चुके हैं एक जर्मन कप जो है वो भी अपने नाम कर चुके हैं ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रियन चैम्पियन जो है वो भी एक दफ़ा रह चुके हैं और ऑस्ट्रियन कप जो है वो भी एक दफ़ा अपने नाम कर चुके हैं बहुत ही शानदार जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टार्ट्स जो कि अर्लिंग हालैंड के हैं अफरीदी आप कह रहे हैं कि मैनचेस्टर सिटी के साथ ही अभी इनका फ्यूचर जो है वो हमें नज़र आएगा और कितने साल तक आपको नज़र आता है कि अगले एक दो साल या इस सीज़न ही सिर्फ रहेंगे क्योंकि अचीव तो सब कुछ कर लिया है जी बिल्कुल लेकिन एक दो साल तो तीन साल तो गुजारने चाहिए किसी भी आप क्लब में जाते हैं बेशक इन्होंने वो पहली सीज़न में अचीव कर लिया जिसके लिए वो थे चैम्पियंस लीग जीतने आए थे और उन्होंने ट्रेबल ही जीत लिया है तो अब अगर इस सीज़न के बाद भी चले जाते तो ना तो मैनचेस्टर सिटी के पास अगर यूनाइटेड में चले जाए मैनचेस्टर वो तो फिर अपनी लेगेसी सारी टार्निश कर देंगे मैनचेस्टर सिटी वाली फिर तो चाहे वो इस बार भी अगर ट्रेबल जीत जाए ना और अगले सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड चले जाए तो वो मैनचेस्टर सिटी फैंस को वो नहीं चाहिए दो ट्रेबल्स वो कहेंगे अपने पास वापस रखो आपने ये जो किया है वो हमारे लिए ज्यादा हाफले कबूल नहीं है बिल्कुल एनीवेज दूसरे नंबर पर जो प्लेयर हैं अब हम उनकी बात करेंगे और ये हमने फीचर किए हैं हैरी केन इंग्लैंड के खिलाड़ी टॉटनम के लिए खेलते हैं अफीदी अब ये भी फंसे हुए हैं टॉटनम जो है इनको सेल तो कर रहे हैं यूनाइटेड लेना चाह रही थी लेकिन वहाँ नहीं जा रहे और अब बाइन मिनिक में जो है वो फाइनल हुई है कुछ इनकी बात एक्चुअली में अभी हमने जो प्रीवियस शो में बताया था कि पीएसजी इस रेस में इन होगी है और उन्होंने 86 मिलियन 80 मिलियन सेकंड बिड थी बाइन मिनी की और अभी उन्होंने 86 मिलियन ऑफर किए लेकिन एटलीस्ट वही बात है अगर पैसों की बात हुई तो फिर तो पीएसजी ले जाएगा हाँ लेकिन एटी सिक्स में भी मुझे नहीं लगता बात लेकिन अगर जाना ही ना चाहे हैरी केन फिर कैसे सेल करेंगे अगले सीजन उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा फिर तो अगर नहीं जाना चाहते तो डैनियल लीवी एक बहुत बड़ा रिस्क इस लिहाज से ले सकते हैं कि चलो कुछ ना कुछ अगर इस सीजन उन्होंने अचीव कर लिया या तो फिर वो कन्विंस करेंगे हैरी केन को क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें अगले सीजन आप जहाँ चाहें जाना चाहें जा सकते चले जब वजह से बाकी प्लेयर्स के साथ भी किया जाता है स्टार्ट पर एक नजर डालते हैं हैरी केन के
और हम स्टार्ट करते हैं रीसेंट पास से 2019-20 में आप देख रहे हैं उनतीस मैचेस खेले हैं अठारह गोल्स किए हैं दो असिस्ट किए हैं और अगर बीस इक्कीस की बात करें पैंतीस मैचेस खेले हैं तेईस गोल्स किए हैं चौदह असिस्ट किए हैं 2021-22 में सैंतीस मैचेस में सत्रह गोल्स नौ असिस्ट किए हैं और 2022-23 बड़ा ज़बरदस्त इनके लिए रहा है अड़तीस मैचेस में आप देख रहे हैं तीस गोल्स किए और तीन असिस्ट किए हैं आफरीदी जो जो उम्र के साथ बड़े हो रहे हैं बढ़ती एक, वो एक्सपीरियंस की बात करें तो गोल्स की जो रेशो है वो ज़्यादा होती जा रही है वर्ल्ड कप में भी इन्होंने ब्रिलियंट गोल किए थे जी बिल्कुल अपनी कैरियर की पीक पे पहुंच चुके हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इस सीजन ऑल दो टॉटनम का सबसे बुरा सीजन अगर आप कहा इनको कहाँ देखना चाहते हैं यूनाइटेड में देखना चाहते हैं पी में देखना चाहते हैं किस टीम में देखना चाहते हैं मैं तो ऑब्वियसली प्रेफर करूँगा कि ये बाइन महीने चले जाए क्योंकि वहाँ पर एक तो वो लीग भी अटैकिंग लीग है दूसरा वहाँ पे जर्मन लीग तो जीत जाएंगे कोई ना कोई प्रेम अब टॉटनम तो ट्रॉफी लेस एक क्लब है वहाँ पे ये ट्रॉफी नहीं जीत सकते आने वाले दस साल और भी खेलते जाएं तो क्या पता वो, वो कुछ कुछ भी ना जीत बाइन म्यूनिक में आपको लगता है कि बाइन म्यूनिक में एक जर्मन लीग तो कंफर्म है ना कि जर्मन लीग तो जीत ही जाएंगे जीत जाएंगे उसके साथ साथ जो है लिए भी क्वालिफाई कर लेंगे आराम से अब हम आपके सामने दिखाएंगे जो हमने टीम तैयार की है आफरीदी ने तैयार की है जितने भी ये फॉरवर्ड्स दुनिया के बेहतरीन स्ट्राइकर्स हुए हैं उससे अलावा डिफेंडर्स हुए हैं उन सब को मिला के और हमारी क्या टीम है गोल्डन बूट की क्या टीम है फास्ट स्पोर्ट्स की क्या टीम है जो कि हमें लगता है बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे सकती है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कोच ऑफ कोच पैप गार्डियोला जो है आ, उनका नाम है और आ, जो असिस्टेंट कोच है वो आर्टेटा है और दोनों ही ब्रिलियन कोचेज़ हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं और उसके साथ आप टीम में देख रहे हैं मेसी हैं अर्लिंग आलन है के लिए हैं केविन डुब्राइन है जूट बेलिंगम है और बुकायो साका है और डेविस है और ग्वाडियोल है और उसके साथ आप गोलकीपर को भी देख रहे हैं और अफरीदी आपने तो बेंच स्ट्रेंथ में भी जो है वो प्लेयर्स दिखाए हैं ट्रस्टेगन जो है वो भी हमें नज़र आ रहे हैं विलियम सलीबा भी नज़र आ रहे हैं किम मिन जे नज़र आ रहे हैं कैरियन ट्रिपियर नज़र आ रहे हैं बर्नाडो सिल्वा नज़र आ रहे हैं रॉड्री हैं ग्रीजमैन हैं हैरी केन है अगर ऐसी टीम वाकई में बन जाए तो मेरा ख्याल है फिर बाकी सारी टीम्स को बैक पैक करके घर चले जाना चाहिए क्योंकि ये तो फिर सारे टाइटल जीती चली जाएगी जी बिल्कुल ऐसे ही है अगर ये टीम बन जाए बेंच स्ट्रेंथ भी ये हो ये तो मतलब बेंच पे भी ग्यारह वो खिलाड़ी बैठे हैं जो आराम से वर्ल्ड क्लास एक और टीम बना सकते हैं बिल्कुल तो क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है बहुत मुश्किल होगा अगर रियाल मेड्रिड ने अगर अर्ली कोशिश की, कोशिश की थी लेकिन वो फिर उस तरह से बन नहीं पाती क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैकिंग टीम बन जाती है या बहुत ज़्यादा डिफेंसिव टीम बन जाती है इसमें से अब कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे अंतवान ग्रीजमैन को आप स्टार्टिंग एलेवन में खिला सकते हैं बकायो साका की जगह पर कैरन ट्रिपियर भी इंक्लूड हो सकते हैं और दूसरा ये कि जो ओवरऑल इवन ट्रस्टेगन और कोटवा दोनों ही वर्ल्ड क्लास गोल कीपर्स हैं तो इजीली अल्टरनेट उनको आप कर सकते हैं लेकिन ये है कि अभी जो हंड्रेड जो लिस्ट निकली थी मतलब जो नाइन्टी प्लेयर्स थे उसमें से जो हमें लगता है क्योंकि ये टॉप टेन की लिस्ट कुछ मतलब ऊपर नीचे थे अब किम इन जे बिल्कुल एंड पे थे लेकिन उनको हमने सेकंड चॉइस सेंटर बैक हमने बैक जो लिस्ट हैं उनमें से आपने ये टीम जो है वो तैयार की है जो पर्सनली मुझे लगता है कि इस सीजन आउटस्टैंडिंग परफॉर्म दोबारा करेंगे प्लेयर्स और जिनको टीम ऑफ द सीजन अगेन हम अगले सीजन देख सकते हैं वो ये प्लेयर्स हैं बिल्कुल ये टीम ऑफ द सीजन भी आपने देखी और यहाँ पर एक छोटी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है वेलकम बैक टू गोल्डन बोर्ड और हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं माज अहमद जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी गहरी नज़र है इनकी डोमेस्टिक फुटबॉल में पाकिस्तान में और हमारी बड़ी ख्वाहिश होती है माज आप जब भी स्टूडियो में आते हैं कि हमें जो है वो कानून को कुछ अच्छी अच्छी बातें पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के बारे में सुनने को मिले हमारे व्यूवर्स को सुनने को मिले हमारे जो यंगस्टर्स देख रहे हैं ताकि वो ज़्यादा फुटबॉल की तरफ जो आना चाहते हैं वो भी बेचारे ये सारी बातें कुछ ऐसे हालात दे भाग जाते हैं और तो क्या अब क्या लेटेस्ट हैपनिंग्स क्या चल रही हैं पाकिस्तान फुटबॉल में फेडरेशन की हो या स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से एन के मामला हैं क्या अब लेटेस्ट क्या है खबरों के हवाले से जी मिला जुला रुझान है अभी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सोशल मीडिया से चंद खूबसूरत तस्वीर शाया की गई हैं अच्छा जिसमें जो स्क्वाश के लेजेंडरी खिलाड़ी हैं जहांगीर खान साहब देख भी रहे हैं जी जी बताइए आप जहांगीर खान साहब ने विजिट किया है पाकिस्तान खातन फुटबॉल टीम को और उनको सोवेनियर भी पेश किया गया है और इट अपीयर्स टू बी अ वेरी गुड टाइम दैट गाइस आर स्पेंडिंग टुगेदर जी तो ये बड़ी खुशाइन बात है और uh, यही लेटेस्ट हैपनिंग हुई है इसके अलावा जो एनओसी के मामला थे uh, क्या अब उसका फ्यूचर पे क्या असर पड़ सकता है एनओसी uh,
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया ये मामला वाकई में जो है वो एक मायूसी फैला रहा है ओवरऑल कम्युनिटी में तो इस लेकिन इस हवाले से ये बात आपकी बड़ी लॉजिकल है कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा अगर गॉड फ्रबेड वो नॉट एबल टू मेक इट टू सिंगापुर हम सिंगापुर नहीं जाते तो सबसे पहले तो जो ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ है इज गन बी कॉल्ड ऑफ वो मनसूख हो जाएगा जो भी तरबियती कैंप है वो सब खिलाड़ी जो हैं वो बोझल कदमों के साथ बेचारे घर चले जाएंगे अपने अपने और बाकी रह गया मामला इसके इम्पैक्ट का तो इम्पैक्ट ऑब्वियसली जो अंडर 16 सैफ चैंपियनशिप आ रही है क्योंकि देखिए कैलेंडर जो है वो अब पूरे साल का कैलेंडर प्लान होता है ऑर्गेनाइजेशन के पास कैलेंडर प्लानिंग होती है वो अब उस इवेंट अगर कोई इवेंट जो है वो ओवरलैप करता है किसी दूसरे इवेंट के ऊपर तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है अब वो नॉट श्योर के उस टूर्नामेंट पर इसका इम्पैक्ट अभी कैसे आएगा वो गेट नो दैर इन ड्यू टाइम ऑब्वियसली उस पर भी आ सकता है डेफिनेटली मुझे तो लग रहा है कि जरूर होगा इस तरह का कुछ लेकिन जुलाई के एंड तक जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि वो होपिंग टू हैव समथिंग समथिंग माइट हैपन एट द एंड ऑफ द मंथ अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता हाँ अंडर ट्वेंटी जो एशियन कप दो में आना है वो सेप्टेम्बर में उसके लिए हमने जो है वो टीम पेश करनी थी जी तो अभी आ, आ, उसका स्केजल भी जो है आई बिलीव कि वो भी जो है इफेक्ट हो सकता है इससे इसलिए इस हवाले से एनओसी जारी नहीं होगा ये सारे मामला लाइक ऑफ कोर्स अब फिर वही बात आ जाती है कि जब स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ मसले मसाइल चल रहे हैं लाइक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जिस तरह उन्होंने जो भी उनके पैरामीटर्स उनको फिल नहीं किया या उस तरह से उनको नहीं किया तो आगे उनको भी तो पता था कि पूरे साल के जो शेड्यूल्स हैं जो बाकी चीज़ें हैं ये प्रेशराइज करने के लिए किया गया था कि वो किसी भी सूरत में कर दें और मामला हल होते हुए नज़र आ रहा है आपको टू बी वेरी फ्रेंक हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको लग लग रहा है कि ये मामला हल हो जाएगा या आपको लगता है कि इसी तरह चीज़ें चलेंगी अली जब कोल्ड वॉर चल रही हो ना दो ऑर्गेनाइजेशन की या दो इंटर डिपेंडेंट या वो पार्शली डिपेंडेंट एंटिटी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए किसी को इन्वॉल्व तो होना चाहिए मसला तो हल करना चाहिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है और चाहता भी हर बंदा यही है लेकिन अगर साइलेंस मेंटेन रखेंगे ना तो इससे हालात और ख़राब होंगे होंगे अगर कोई डिस्कशन ना इनिशिएट करता है और कोई आगे आता है और इस मामले को जो है वो हल करने की कोशिश करता है डिलिबरेटली आप आगे आके चीज़ों का ओनरशिप लेते हैं प्रोसेस की तो मुझे लगता है कि मसला हल हो सकता है क्योंकि इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपके जो प्लेयर्स हैं आपका जो टैलेंट है असल में तो इफेक्ट उनको हो रहा है ठीक है आपकी तो सैलरीज आ रही हैं आपको तो मंथली मिल रहा है वो जो प्लेयर्स हैं जो अपने फ्यूचर अपने घर बार अपनी चीज़ों को छोड़ के जो है वो अपना पूरा टाइम दे रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं उनको उनकी लाइफ इफेक्ट हो रही है और आगे फिर किस तरह से वो किसी को मोटिवेट करेंगे कि आप जो है वो पाकिस्तान में फुटबॉल की तरफ आओ या फुटबॉल खेलो और ये जो दूसरा प्रोसेस था जिसमें इंटरनेशनल खिलाड़ियों को भी ये ले रहे थे उस उसके हवाले से क्या कुछ मजीद पेशरफ हुई है जो अपनी टीम बना रहे हैं हमारी इंटरनेशनल प्लेयर्स तो ऑब्वियसली अभी भी टीम का हिस्सा हैं वो इंटरनेशनली किसी और क्लब की नुमाइंदगी कर रहे हैं अच्छा। लेकिन उनके पास उन पर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है अच्छा। कि वो पाकिस्तान के नेशनल हैं और वो पाकिस्तान हाँ, को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है वो फेडरेशन उनको फैसिलिटेट करती रही है और करती रहेगी आइंदा भी हाँ ये इस जो तनाव एक बना हुआ है सियासी तनाव इसकी वजह से मोस्ट प्रॉबेबली जो और मसाइल हैं जिन पर तोज्जो दी जानी चाहिए वो मुतासर हो सकते हैं जैसे कि पाकिस्तान में जो वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफायर के हवाले से जो दो मैचेस पाकिस्तान में होने हैं मोस्ट प्रॉबेबली दो मैचेस होने हैं जो होम मैचेस जो हैं होम लेग के जो मैचेस हमने होस्ट करने हैं उसके लिए अभी तक वेन्यू जो है वो अनाउंस नहीं किया गया okay. उस पर कंप्लेंट करना जो है वो इट्स बिफोर टाइम बट अगर इस तरह का तनाव चलता रहेगा तो मोस्ट प्रॉबेबली वो वो मसाइल जो हैं या वो फैसले जो हैं वो अदम तवज्जो का शिकार हो जाएंगे अब अभी हमारे पास हैं हमारे पास यूब स्टेडियम है हमारे पास पिंडी में स्टेडियम है पंजाब स्टेडियम है अभी अगर कहीं मुरम्मत का काम चाहिए कहीं तजीम वक्त है आप पूरा जो है वो उसको कर सकते हैं और ताकि उसको मेक इट पॉसिबल करें और तब फिर वो लूप होल्स नजर ना आए जी ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि जब आएगी तो देखा जाएगा <laughs> मतलब जब सर पे पड़ेगी तब देखा जाएगा उससे पहले आपके पास वक्त है सारी चीजें हैं तो तब क्यों मैं यही इसीलिए इसमें फिर वही बात आ जाती है कि जो मैनेजमेंट है टॉप मैनेजमेंट या जो भी मसले हैं वहीं पे कि उनके अपने मसले खत्म नहीं हो रहे उनकी अपनी ईगोज नहीं खत्म हो रही तो ये मसाइल कैसे हल करें ये ये भी एक पहलू हो सकता है कि शायद अंदरूनी मसाइल जो है वो इतने ज्यादा है कि वो अभी उनको वन बाय वन भी वो कैटर करना चाहें तो वो नहीं कर पा रहे दूसरी बात यह है कि 
अब 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 ये कहना जो है अब बाहर बैठ के तो बहुत मुश्किल है क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं उनके डिसीजंस पे उनके कमेंट्स पे जब तक वो कुछ इस हवाले से खुद कहते नहीं है प्रोएक्टिवली कुछ नहीं करते तो वुल नॉट बी एबल टू से ये साइलेंस क्यों है क्या वजह है साइलेंस की कौन ब्रेक करेगा इस आइस को कौन तोड़ेगा <laughs> Yes, somebody has to break the ice. और वो देखें कि कौन उस ग्रेटनेस के उस नहज पर पहुंचता है कि वो आगे आकर इस मामले में चलिए लट सी और हमारी तो दुआएं और हम तो बात इसीलिए कर रहे हैं कि शायद हमारी शायद बातों की वजह से वो आइस ब्रेक हो जाए अच्छा क्लब किसके बारे में आज आप बता रहे हैं जो फीचर किया आपने पाकिस्तान में कौन सा ऐसा क्लब है जो आपको लगता है कल भी आपने जिक्र किया था आज किसको लेकर आए आज पाकिस्तान प्रीमियर लीग के एक मजबूत हरीफ जो दीगर टीमों के लिए एक मजबूत हरीफ है पाकिस्तान एयरफोर्स फुटबॉल क्लब अच्छा हम उसका जिक्र करेंगे अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक लीग जो है वो जीतने में कामयाब नहीं है लीग जीतने में कामयाब नहीं हुआ अगर अब जहाँ अभी प्रीमियर लीग अभी तक नहीं जीते हैं लेकिन ये दो बार नेशनल चैलेंज कप जीत चुके हैं अच्छा और अगर इनकी प्रीमियर लीग में भी परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो इतनी बुरी नहीं है गुजशत पाँच सीजन में ब्रेक के बाद भी जो चार पाँच साल का ब्रेक रहा है और एक जो सीज़न अबंडन हो गया था जो अबंडन हुआ है सीज़न उसमें भी 2021 वाला उसमें भी मजमू तौर पर यानी इनकी कारकर्दगी देखी जाए तो कभी भी देव नाट गाड आउट ऑफ द टॉप फाइव वो पहली पाँच पहली तीन में जगह बनाने में हमेशा कामयाब रही हैं रहे हैं और ये उनका बड़ा एक वो उनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए इस बात का यहाँ पर टेबल भी देख रहे हैं और यहाँ पर सभी टीम्स हैं कि जो है वो परफॉर्मेंसेस भी आपके सामने आ रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो तीस मैच में चौदह पॉइंट्स के साथ पचास पॉइंट्स के साथ जो है वो यहाँ पर आप जैसे मुआज ने कहा चौथे नंबर पर है जी दो में ये दो हज़ार में प्रीमियर लीग में शामिल हुए थे और अब तक इन टोटल तेरह एडिशन खेले जा चुके हैं पाकिस्तान प्रीमियर लीग के पाकिस्तान एयरफोर्स अभी तक नहीं जीती है जो जीतने वाली टीम है वापडा चार मरतबा चैम्पियन हो चुका है और पाँच मरतबा के आर एल जीत चुका है और दो मरतबा पाकिस्तान आर्मी ने जीता है और एक मरतबा तो के इलेक्ट्रिक भी जीत चुका है तो पाकिस्तान एयरफोर्स अभी जीता नहीं है पाकिस्तान प्रीमियर लीग का फाते नहीं हुआ लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेज जो है देव बिन द स्ट्रॉगेस्ट ऑपोनेंट ये प्रीमियर लीग हमारा जो है वो कब हो सकता है किस साल में आपको नज़र आ रहा है लाइक अगर शेड्यूल के मुताबिक हो ये मेरे अंदाजे के मुताबिक और मेरी मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है उसके मुताबिक तो साल के लास्ट क्वार्टर में बेस्ट टाइम है वर्ल्ड कप के बाद मोस्ट प्रोबेबली जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है उसके बाद okay. uh, वो मेगा इवेंट गुजर जाएगा तो पा- पाकिस्तानी जो शायक हैं उनकी भी तवज्जो हासिल करने में हम कामयाब रहेंगे लेट सी क्या आगे प्रीमियर लीग पाकिस्तान में कब स्टार्ट होती है जब भी होगी हम आपको बताएंगे और क्या लेटेस्ट हैपनिंग होंगी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की और ये जो मामला एन जारी नहीं हुआ उसके बाद पाकिस्तान की टीम सिंगापुर नहीं जा रही आ, उसके हवाले से भी फ्यूचर में जो भी कुछ होगा नमाज हम आपसे जानेंगे और इन साइड स्टोरीज आपसे पूछते रहेंगे बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है ब्रेक वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और यहाँ पर प्रोग्राम में शामिल करेंगे सोशल मीडिया से कुछ खबरें हैं हमारे पास लेटेस्ट एपनिंग क्या चल रही हैं आइए आपको दिखाते हैं सबसे पहली खबर शायरी उमाने के लिए एक फैंस के लिए बुरी खबर है बाद में इनफॉर्म शायरी उमाने इंटरनली दैट दे आर नो लॉन्गर प्लानिंग विद हिम इन द कमिंग सी दैट ये वो थप्पड़ के बाद की कहानी आप हुई थी उसके बाद से ये हालात शुरू हुए थे इनके लिए बड़ी कोशिश इन्होंने की कि किसी तरीके से जो है वो मैं एक अच्छे नोट पे छोड़ूं लेकिन बाद में अंदर से वो कह रहे हैं कि भाई प्लीज जान छोड़ें जी बिल्कुल उन्होंने कहा है कि गो वे डोंट नीड यू एनी मोर और साफ साफ उसमें उसमें शुरुआत बेशक वहाँ से हुई हो कि वो थप्पड़ रीज़न बना लेकिन ओवरऑल वो तब पर रीज़न ही है उसमें मेजर इशू जो है कि इनका वेज बिल जो है वो वेज बिल से बोझ कम करना चाह रहे हैं और जो थॉमस टूखल हैं उनके प्लान्स का हिस्सा नहीं है हालांकि आप एक सीज़न से एक प्लेयर को जज तो नहीं कर सकते उसमें आधा सीज़न तो बेचारे तो इंजर्ड रहे जा सकते हैं आप लोग सऊदी प्रो लीग जाना चाहिए मेगा ऑफर उनको अवेलेबल है टेबल पे पड़ी हुई है तो किसी भी कहाँ जाते हैं साइडियो माने और हमें तो वहीं पर जो है वो नजर आने चाहिए यानी हम चाहते हैं कि वहाँ पे नजर आए नेक्स्ट हमारे पास क्या है हकीम जियाच की है और जहाँ पर साइडियो माने सऊदी प्रो लीग में जाने के लिए मेगा ऑफर है वहाँ पर हकीम जियाच हैज रिजेक्टेड न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आफ्टर हिज फेल्ड मेडिकल ये जो कि एक बलंडर हुआ था मुझे तो लगता है कि आपने मेडिकल पे आके उनका अग्रीमेंट जो है वो कैंसिल कर दिया था अब उन्होंने खुद ही कह दिया कि भाई ज़रूरत ही नहीं है आप पैसे अपने पास रखें जी बिल्कुल एक्चुअली में ये जो पूरा सिनेरियो है उसमें मेजर जो एक पॉइंट आया था ऑब्स्टिकल बना था वो था इनका वेज 
अब जब मेडिकल होना था उन्होंने मेडिकल का बहाना सिर्फ मीडिया के लिए बनाया इंटरनली वो यही चाहते थे कि वो जो वेज बिल जो पहले से चेलसी के साथ जो नगोसिएशन हुई थी और जो सैलरी उनको देनी थी उसमें वो चाहते थे कि वो ना देनी पड़े और 40 परसेंट कट करके उनको एक और कॉन्ट्रैक्ट रखा गया उनके सामने उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए आप अब अपने आप में ही रहेंगे या क्या है अब अब ऑब्वियसली अलाहली की तरफ से भी इनको ऑफर आ गई है अब देखते हैं सऊदी प्रो लीग के चांसेस ज्यादा है चेल्सी में तो मुश्किल ही है क्योंकि चेल्सी तो ये जनवरी में भी जाना चाहिए की यानी आपको लगता है कि शायद ले ले हाँ अलहली भी ले सकते हैं अल इतफाक भी अवेलेबल है और अल इतिहाद भी है अलहलाल भी है बस सिर्फ अल नसर के साथ रिजेक्ट हुआ चलिए जी हाँ यानी सऊदी प्रो लीग में हमें आगे नजर आ सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है नेक्स्ट है वेस्ट हैम आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड अबाउट द डिले विद द डील टू सेल टेक्न राइस टू आर्सनल अब ये क्या कहानी है क्यों आर्सनल ऐसे कर रही है ये जो डील हो चुकी थी एक सौ पाँच मिलियन की एक सौ मिलियन जो थे वो क्लोज हो गई थी क्लोज हो चुकी थी पाँच मिलियन एडवांस थे अब मसला ये है कि जो पेपर वर्क है उसमें डिले हो रहा है जो 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 एंड वाला पेपर है जिसपे सिग्नेचर्स करने दोनों क्लब जैसे पाकिस्तान में अक्सर होता है कि वो चेक पे साइन बस होने होते हैं हाँ, वो वो डिले हो रहा है और उसमें जो मेजर ऑब्स्टिकल है वो आर्सनल के लॉयर्स जो हैं वो पूरा पेपर वर्क जो है वो तैयार कर ले कर रहे हैं चौबीस माह का जो कॉन्ट्रैक्ट है मतलब उन्होंने जो डिमांड किया कि आपने ट्वेंट दो साल के अंदर ही ये सौ मिलियन हमें देने उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो अब जो है वेस्ट टाइम फ्रस्ट्रेट इस लिहाज से होगी कि वेस्ट टाइम चाहती है कि उनको कैश मिले और से जो भी होना वो है वो दूसरे प्लेयर्स रिप्लेसमेंट ढूंढना शुरू कर दे एग्जैक्टली लेट सी अब ये सिग्नेचर अक्सर पड़े ही रह जाते हैं चेक और हमेशा फोन कॉल्स पे यही कहा जाता है वो जो है वो कल हो जाएगा जी साइन आज हो जाएगा तो लेट सी अब इनका जो है वो चेक यानी ये कब साइन होता है और नेक्स्ट हमारे पास क्या है आइए आपको दिखाते हैं और नेक्स्ट जो है वो है जॉर्डन हैंडरसन के बारे में लीनिंग टूवर्ड्स एक्सेप्टिंग लाइफ चेंजिंग अल इतफाक ऑफर तो जा रहे हैं फिर अल इतफाक हैंडरसन ऑफ रेडी अब ऑब्वियसली उनको ऑफर तो हुई है और उसमें पीछे जो ड्राइवर है वो स्टीवन जेराड है क्योंकि अल इतफाक को ज्वाइन कर लिया एज ए मैनेजर और जॉर्डन हैंडरसन ने भी अब सब कुछ तो अचीव कर लिया इंग्लैंड में बत्तीस साल के हो चुके हैं प्रीमियर लीग भी जीत लिया तीस साल बाद वो जो ड्राउट था लिवरपूल का वो भी एज अ कैप्टन जीता चैंपियंस लीग एफ ए का पी एफ एल का सब कुछ जीता क्लब यहाँ पे जो है वो सैलरी भी कह रहे हैं कि चार दफा ज्यादा करके देंगे हाँ क्वाड्रुपल अब फॉर एग्जांपल अगर लिवरपूल में उसकी सैलरी थी पचास तो आप क्वाड्रुपल कर ले तो दो सौ दो बनते हैं तो क्वाड्रुपल और जो है वो स्टार प्लेयर यानी इतने पैसों में जो है वो चार रहा है और अभी फाइनल नहीं हुआ लेकिन अभी तक जो है वो आज आज वो अपने कोच जो हैं क्लॉप के साथ इसमें मतलब बात करेंगे क्लॉप को अपने मतलब एक सजेशन भी उनसे लेंगे और ख्वाहिश का भी इजहार करेंगे जाने का तो वो फिर जो उनको ग्रीन सिग्नल क्लॉप की तरफ से मिलता है क्या पता क्लॉप भी कहेंगे मेरे लिए भी जाके उधर थोड़ी बात 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 करो मैं भी आना चाहता हूँ एनी जो है वो एक अच्छी ये साइनिंग होगी सऊदी प्रो लीग के लिए नेक्स्ट जो है वो भी सऊदी प्रो लीग से रिलेटेड है और यहाँ पर मिलेंकोविच सैविच हैज कम्पलीटेड हिस्स ट्रांसफर फ्रॉम लेजियो टू सऊदी प्रो लीग क्लब अल एल हिलाल बारिश हो रही है अफरीदी सऊदी प्रो लीग में तो डेजर्ट में जो है वैसे भी सऊदी अरब में बारिशें शुरू हो गई हैं और अब ग्रीनरी नजर आना शुरू हो गई है तो ये प्लेयर्स की भी बारिशें शुरू हो गई हैं ये भी चले गए हैं काफ़ी अच्छा सीजन गया था अभी लहजियो का और बहुत ही बेहतरीन सीजन था और इनको तो प्रेमियर प्रेमियर बहुत अच्छी साइनिंग है प्रेमियर लीग के बड़े क्लब जो थे वो खरीदना चाह रहे थे इनको और उसके बावजूद इन्होंने सऊदी प्रो लीग को मतलब प्रेफर किया है तो ये भी एक बहुत अच्छी साइनिंग अच्छा मोस्टली लोगों को ऐसे लगा होगा जब रोनाल्डो को इन्होंने साइन किया सऊदी प्रो लीग ने कि ये बस एक एक गिमिक है और सिर्फ एक पॉपुलैरिटी स्टंट है लेकिन जिस रफ्तार से ये प्लेयर्स आ रहे हैं और ख़रीद रहे हैं तो ये एक प्रॉपर लीग बनाना चाहते हैं अपनी जो कम्पीट कर सके इवन यूरोप के टॉप लीग कोर्स ऐसे तो नहीं 200 सौ बिलियन डॉलर किसी को दे देंगे आ, कुछ प्लानिंग की है सऊदी अरब ने और उसके ऊपर पूरी तरह से काम कर रहा है और वो होता हुआ नजर भी आ रहा है आ, ये कुछ प्रोग्राम में ट्वीट्स और इसके साथ साथ कुछ पैकेजेस और इसके साथ साथ कुछ स्टोरीज भी हमने आपके साथ शेयर की हैं दुनिया के बेहतरीन फॉरवर्ड्स के बारे में भी बताया है प्रोग्राम को अगर रिपीट में आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं फास्ट स्पोर्ट्स डॉट टी वी आई रिपीट फास्ट स्पोर्ट्स डॉट टी वी ये हमारी वेबसाइट है जहां पर आप इन प्रोग्राम्स को रिपीट पे देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी प्रोग्राम्स को देख सकते हैं 
फास्ट स्पोर्ट्स पी के ये हमारा चैनल है एक दफ़ा फिर सुन लीजिए फास्ट स्पोर्ट्स पी के ये हमारा चैनल जिसको आप सब्सक्राइब करके वहाँ पर जितनी भी वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं प्रोग्राम्स की वीडियोस भी वहाँ पर मौजूद होती हैं हेडलाइंस भी होती हैं हेडलाइंस भी आप वहाँ पर देख सकते हैं और दुनिया भर में जितनी भी स्पोर्ट्स हो रही हैं दुनिया में जितने खेल खेले जा रहे हैं जो कि ग्राउंड में खेले जा रहे हैं नॉट इन द लाइफ अफरीदी राइट जी हाँ जितने भी खेलें खेली जा रही हैं उनके बारे में आप हमारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं फास्ट स्पोर्ट्स के उनको फॉलो कीजिए वहाँ पर आप अपडेटेड रह सकते हैं और जो भी स्पोर्ट्स आपका फेवरेट है आप उसके बारे में खबरें जान सकते हैं आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरियाब अफरीदी को इजाज़त दीजिए आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स होम ऑफ चैम्पियंस अपना बहुत सा ख्याल रखिए अल्लाह हाफ़